வணக்கம் மாணவர் சொல்லுவாங்களே மாலை முழுவதும் மேஸ் இந்த டாபிக்ல ஏற்கனவே நாம பதினெட்டு நாள் வீடியோஸ் பார்த்துருக்கோம் இப்ப அதனுடைய தொடர்ச்சியா பத்தொன்பதாவது நாள் தான் இன்னைக்கான வீடியோஸ்ல நம்ம பார்க்க போறது பத்தொன்பதாவது நாளுக்கான கேள்விகளை இதுல மொத்தமா பத்து கேள்விகள் கொடுத்துருக்கோம் நூத்தி எண்பத்தி ஒன்னுல இருந்து நூத்தி தொண்ணூறு வரைக்கும் நூத்தி எண்பத்தி ஒன்னாவது கேள்வி பாருங்க ஒரு பகடையின் இரண்டு நிலைகள் கீழே காண்பிக்கப்பட்டுள்ளன ஐந்து என்ற முகமதிப்பிற்கு எதிரே உள்ள பக்கத்தில் உள்ள புள்ளிகள் எத்தனை டூ பொசிஷன்ஸ் ஆஃப் இயர் டைஸ் ஆர் ஷோன் பெலோ ஹவு மெனி பாயிண்ட்ஸ் வில் அப்பியர் ஆன் த ஆப்போசிட் டு த ஃபேஸ் கண்டெய்னிங் ஃபைவ் ஃபைவ் என்ற ஃபேஸுக்கு ஆப்போசிட்ல எத்தனை டாட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே நம்ம டைஸுக்கு தனியாகவே ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் இதில் வச்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்கன்னா எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு அதில் என்ன மெயினான விஷயம் சொல்லியிருப்போம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு ரூலே என்ன சொல்லியிருப்போம் நான் மொத்தமாக ஒரு மூணு ரூல் சொல்லியிருப்போம் அதில் ஃபஸ்ட் ரூல் என்ன சொல்லியிருப்போம்னா ரெண்டு நம்பர் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரெண்டு நம்பரையும் கேன்சல் பண்ணிடலான்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு புள்ளி இங்கே ஒன்று இங்கே அஞ்சு இங்கே நாலு இங்கே ரெண்டு ஒன்று அப்போ இதுலேயும் ஒன்று ரெண்டு இருக்கு இதுலேயும் ஒன்று ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு நம்பர் இருந்தால் அது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் மீதி என்னென்ன நம்பர் இருக்கு இங்க நாலு இருக்கு இங்க அஞ்சு இருக்கு மா புரியுது அந்த டாட்டை தான் எத்தனை இருக்குன்றதுக்காக நான் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாள் எழுதிருக்கேன் அப்போ இங்க நாலு இருக்கு இங்க அஞ்சு இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நாலுக்கு ஆப்போசிட்ல அஞ்சு இருக்கும் அதே மாதிரி அஞ்சுக்கு ஆப்போசிட்ல நாலு இருக்கும் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைவுக்கு ஆப்போசிட் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபைவுக்கு ஆப்போசிட் எது வரும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஃபோர் ஃபோர் அப்படிங்கிறது தான் இதற்குண்டான சரியான விடை மா புரிஞ்சு முடியுது அவங்களுக்கு ரெண்டு நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டு நம்பரையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் மீதி இருக்கிறது தான் ஒன்னுத்துக்கு ஒன்று ஆப்போசிட்டா இருக்கும் ஓகேவா அது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அடுத்து ரெண்டு பாருங்க நான்கு என்ற எண்ணுள்ள பக்கத்திற்கு எதிரே உள்ள பக்கத்தில் எந்த எண் இருக்கும் விச் டிஜிட் வில் அப்பியர் ஆன் த ஃபேஸ் ஆப்போசிட் டு த ஃபேஸ் வித் நம்பர் ஃபோர் ஃபோருக்கு ஆப்போசிட்ல எது இருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ போன கொஸ்டின்ல ஒரு ரூல் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்ன சொன்னோம்னா ரெண்டு நம்பர் சேமா இருக்குன்னா இப்போ ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு நம்பர் சேமா இருக்குன்னா ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் செகண்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னா ஒரு நம்பர் சேமா இருக்கு அந்த ஒரு நம்பரும் ஒரே பொசிஷன்ல இருக்கணும் அதாவது இங்க பாருங்களா இது ஒன்னு ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஆறு மூணு ஒரே பாருங்க இங்கேயும் மூணு இங்கேயும் மூணு ரெண்டு நம்பர் சேமா இருந்துச்சுன்னா கேன்சல் பண்ணலாம் ஒரு நம்பர் சேமா இருந்துச்சுன்னா சேம் பொசிஷன்ல இருக்கா வேற வேற பொசிஷன்ல இருக்கான்னு பார்க்கணும் இங்க சேம் பொசிஷன்ல தான் இருக்கு பாருங்க த்ரீ இங்கேயும் 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 ரைட் சைட்ல தான் இருக்கு இங்கேயும் ரைட் சைட்ல தான் இருக்கு இப்படி இருந்துச்சுன்னா மீதி பொசிஷன்ல இருக்கிற நம்பர் பொசிஷன்றது உங்களுக்கு புரியுதா இது டாப் இது லெப்ட் இது ரைட் சரியா அப்போ மீதி பொசிஷன்ல இருக்கிற நம்பர் எல்லாம் சேமா இருக்கும் இங்க பாருங்க இங்க லெஃப்ட் ஆப்போசிட்டா இருக்கும் இங்க லெஃப்ட்ல ஒன் இருக்கு இங்க லெஃப்ட்ல ஃபைவ் இருக்கு அப்ப ஒன்னுக்கு ஆப்போசிட் என்ன வரும்னா ஃபைவ் இங்க டாப்ல டூ இருக்கு இங்க டாப்ல சிக்ஸ் இருக்கு அப்ப டூக்கு ஆப்போசிட் என்ன வரும் அப்படின்னா சிக்ஸ் டைஸ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் மொத்தம் ஆறு பேசஸ் தான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இங்க எதாவது வந்துருச்சு ஒன் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் வந்துருச்சு இன்னும் எதாவது வரல த்ரீ வரல ஃபோர் வரல அப்ப கண்டிப்பா த்ரீக்கு ஆப்போசிட் ஃபோரா இருக்கும் ஃபோருக்கு ஆப்போசிட் த்ரீயா இருக்கும் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபோருக்கு ஆப்போசிட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபோருக்கு ஆப்போசிட் என்ன வரும் அப்படின்னா த்ரீ வரும் மா ஓகேவோமா நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் தரேன் இங்க என்ன கொஸ்டின் சொல் இங்க நம்ம எதுவும் கொஸ்டின் சொல்ல முடியாது இங்க ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் தான் கேட்பாங்க இந்த இடத்துல கேட்கிறேன் இப்ப நம்ம சொன்னதை வச்சு ஆஹ் ரெண்டுக்கு ஆப்போசிட்ல என்ன வரும் இது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன ரெண்டுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் எது அதே மாதிரி செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஐந்துக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் எது இப்ப நம்ம முன்னாடி சொன்னதை வச்சே உங்களால சொல்ற முடியும் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு அதை பிராக்டிஸ் பண்றதுக்காக தனி ஒரு கொஸ்டினா தரேன் டூக்கு ஆப்போசிட்ல என்ன இருக்கும் ஃபைவ்க்கு ஆப்போசிட்ல என்ன இருக்கும் இந்த ரெண்டு கேள்விகளுக்கும் நீங்க எனக்கு ஆன்சர் கேட்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க சரிங்களா அடுத்ததான் ஒன் எயிட்டி த்ரீ மலையாளம் என்ற வார்த்தையின் கண்ணாடி பிம்பத்தை காண்க ஃபைண்ட் த மிரர் இமேஜ் ஆஃப் மலையாளம் இந்த மிரர் இமேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான வேர்டு இது ஏன்னா கண்ணாடியில பார்க்கும்போது இது எப்படி தெரியும் இப்ப மலையாளம்ன்றது எப்படி கண்ணாடியில வைக்கிறோம் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல இதை சொல்லியிருக்கோம் இப்ப வைக்கிறோம்னா இப்ப ஏ நான் என்ன அதுக்கு ஒரு தனியா ஒரு வீடியோவா போடுறேன் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் மிரர் இமேஜ் என்ன வாட்டர் இமேஜ் என்னன்னு தெரிஞ்சுச்சுன்னா இந்த கொஸ்டின்லாம
மலையாளங்கிற இந்த தான் சரிங்களா நீங்க வேணா மத்தத்தை செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு எழுத்தா செக் பண்ணியே சொல்லிட்டேன் முதல் மூணு எழுத்து வரும்போதே மத்த மூணு ஆப்ஷன் கேன்சல் ஆயிடுச்சு பாருங்க சரிங்களா அடுத்ததா அதே மாதிரி ஒன் எயிட்டி ஃபோர் எஃபெக்டிவ் என்ற வார்த்தையின் கண்ணாடி பிம்பத்தை காண்க ஃபைண்ட் த மிரர் இமேஜ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் எஃபெக்டிவ் என்ற கண்ணாடியில பாக்குறோம்னா இப்ப பாருங்க இ லாஸ்ட்ல இருந்து தான் வரணும் இ இந்த மாதிரி தெரியும் இதுல ஸ்ட்ரைட்டா கொடுத்துருக்காங்க அதனால இது கிடையாது அடுத்தது இக்கு அப்புறம் வி தெரியணும் கரெக்டா ஏன்னா ரிவர்ஸ்ல தான் தெரியுன்றதால செகண்ட் எழுத்து வி வரணும் ஆனா இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப் கொடுத்துருக்காங்க அதனால இதுவும் கிடையாது ஐ ஐ மாதிரியே தான் தெரியும் டி டி மாதிரியே தான் தெரியும் சி எப்படி தெரியும் கண்ணாடியில பார்க்கும்போது இந்த பக்கம் ரிவர்ஸ்ல தெரியும் இங்க இடத்துலயும் அப்படிதான் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இ இ இந்த பக்கம் தெரியும் இதுலயும் கரெக்டா தான் கொடுத்துருக்காங்க எஃபெக்டிவ் அடுத்தது எஃப் வரும்போது எப்படி தெரியும் இந்த பக்கம் பார்த்து தெரியும் எஃப் அடுத்த எஃப் அப்படிதான் தெரியும் ஆனா இந்த இடத்துல பாருங்க அடுத்த எஃப் தப்பா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சரிங்களா முதல் எஃப் தப்பா கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் எஃப் நேரா எஃப் வரது மாதிரியே கொடுத்துட்டாங்க அப்ப இது கிடையாது ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஒன்று சரிங்களா நீங்க இப்படி ஒரு ஒரு எழுத்தா வச்சே கண்டுபிடிக்கலாம் இது ஒண்ணுமே இல்லை கண்ணாடியில பார்க்கும்போது அந்த எழுத்து எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது பாருங்க மேகசைன் என்ற வார்த்தையின் கண்ணாடி பிம்பம் ஃபைண்ட் த மிரர் இமேஜ் ஆஃப் மேகசைன் அப்ப மேகசைன் கண்ணாடியில பார்க்கும் போது முதல்ல ரிவர்ஸ்ல தெரியும் கரெக்டா இங்கிறது தான் முதல்ல தெரியும் ஸோ முதல் எழுத்து இ இந்த பக்கம் பார்த்து வரணும் இங்க எம் கொடுத்துருக்காங்க இது கிடையாது இங்கேயும் எம் கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் கிடையாது அப்ப இ அடுத்தது என் பார்த்தோன்னா மாத்தி தெரியும் ரெண்டு இடத்துலயும் என் கொடுத்துருக்காங்க ஐ இசட்டும் அதே மாதிரிதான் திருப்பி தெரியும் கண்ணாடிக்கு முன்னாடி இசட் இப்படி இருக்கு அப்ப கண்ணாடியில பார்க்கும் போது இந்த மாதிரி தெரியும் இங்க பாருங்க இங்க இசட்டுனே கொடுத்துட்டாங்க இங்கதான் கரெக்டா ரிவர்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அப்ப இது தப்பு இதுதான் கரெக்ட் நீங்க அடுத்த வாரத்தை எழுத்தெல்லாம் கண்டுபிடிக்காமே ஒவ்வொரு எழுத்தாவே போதும் ஒரு ஒரு எழுத்து கண்ணாடியில் எப்படி தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாலே சொல்லிடலாம் சரிங்களா அதுதான் கேள்வி எண் நூத்தி எண்பத்தி ஆறு கடிகாரத்தில் ஆறு நாற்பத்தி ஐந்து ஏஎம் எனும் பொழுது கடிகார முட்கள் ஏற்படுத்தும் கோணம் இஃப் ஏ கிளாக் ஷோஸ் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏஎம் வாட் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த நீடில்ஸ் அப்ப பாருங்க கடிகாரத்தில் ஆறு நாற்பத்தி அஞ்சு ஆகும் போது இது கடிகாரம் இங்க ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது நமக்கு இந்த அளவுக்கு போதும் ஆறு நாற்பத்தி அஞ்சுனா பெரிய முள் ஒன்பதாண்டு இருக்கும் சின்ன முள் எங்க இருக்கும் ஆறுக்கு ஏழுக்கும் நடுவில் முக்கா தூரம் பயணிச்சிருக்கும் ஏன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறதால நம்ம இதை ஏற்கனவே நிறைய வீடியோஸ்ல சொல்லியிருக்கோம் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு வரக்கூடிய டிகிரி இடையில வரக்கூடிய டிகிரி முப்பது டிகிரியா இருக்கும் அப்ப இங்க ஒரு முப்பது டிகிரி இங்க ஒரு முப்பது டிகிரி ஆறுக்கு ஏழுக்கு நடுவில் மொத்தமா முப்பது டிகிரி இருக்கும் ஆனா இப்ப பேலன்ஸ் இருக்கிறது கால் மணி நேரம் தான் கரெக்டா மொத்தம் முப்பது டிகிரி அரை மணி நேரம் ஆயிருந்தா பேலன்ஸ் பதினஞ்சு டிகிரி ஆயிருக்கும் கரெக்டா ஏன்னா முப்பதுல பாதி பதினஞ்சு இன்னொரு கால் நேரம் ஆயிடுச்சு அப்ப பதினஞ்சுல பாதி ஏழரை உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியணுமா மொத்தம் முப்பது முப்பதுல பாதி பதினஞ்சு பதினஞ்சுல பாதி ஏழரை அப்போ இன்னும் எவ்வளவு நேரம் தான் இடத்துல பேலன்ஸ் இருக்கும்னா ஏழரை டிகிரி தான் பேலன்ஸ் இருக்கும் இங்க பாருங்க இது முப்பதும் முப்பதும் அறுபது இது ஒரு ஏழரை அறுபது ஒரு ஏழரை சேர்ந்தது அப்படின்னா அறுபத்தி ஏழரை அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல சரியான விடை நம்ம புரிஞ்சு முடியுதா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நம்பருக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிகிரி என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் கரெக்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் அது முப்பது டிகிரி அரை மணி நேரம்னு சொல்றாங்கன்னா அதை பாதி ஆக்கிட்டா பதினஞ்சு டிகிரி இங்க முக்கா மணி நேரம் சொல்லியிருக்காங்களே சார் அப்ப நீங்க கால் பாகம் தானே கால் பாகம் தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா ஆறுக்கும் ஏழுக்கும் நடுவில் பிரிக்கிறது பேலன்ஸ் கால் நேரம் தான் இருக்கும் சரியா அந்த கடிகாரத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சரிங்களாமா அடுத்தது அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு ஒரே வகையற்ற உருவத்தை தேர்ந்தெடுக்கும்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ரெண்டு டயக்ராம் கொடுத்து மூணு நாலு அது கொடுத்துருக்காங்க அதுல எது ஒரே மாதிரி இல்லை அப்படின்னு கேட்கறாங்க இது பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கரு செகண்டும் கரு தேர்டும் கரு இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஷேப்ல இருக்கு பாருங்க அப்ப இதுல எது பொருந்தாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் போர் தான் பொருந்த இது நீங்க பார்த்த உடனே சொல்றீங்க இதுக்கு நம்ம பெருசா எதுவும் சம்பளம் போட வேண்டியதே இல்லை பாருங்களேன் அடுத்து ஒன் எயிட்டி எயிட் இதுலயும் அதே மாதிரி தான் எது பொருந்தலை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இங்க ஒரு டாட் இருக்கு இங்க ரெண்டு டாட் இருக்கு இங்க ரெண்டு டாட் இருக்கு இங்க ஒரு டாட் இருக்கு சோ ஏதாவது மூணுத்துல ரெண்டு டாட் இருந்து ஒன்னுத்துல ஒரு டாட் இருந்தா டக்குன்னு சொல்லிடலாம் ஆனா இங்க ரெண்டு இடத்துல ரெண்டு டாட் இருக்கு ரெண்டு இடத்துல ஒரு டாட் இருக்கு இப்போ வேற எதை வச்சு சொல்லியிருக்காங்க அந்த டாட் எல்லாம் பாருங்களேன் எங்க இருக்குன்னா இது எல்லாத்துலயுமே அந்த லைனோட கார்னர்ல இருக்கு ஆனா இங்க மட்டும் பாருங்க சென்டர்ல இருக்கு
அப்போ கண்டிப்பாக இப்போ ஆன்சரில் எங்கே பார்க்கணும் ரைட் சைடில் பார்த்துருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் எங்கள் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் பார்த்துருக்கு அப்போ இது கிடையாது அப்போ இது தான் ஆன்சர் டூ தான் நீங்கள் இப்படி ஒன்று ஒன்றா தான் பார்க்கணுமே ரெண்டு மாதம் சேர்த்து வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் சொல்ல முடியாது நம்ம புரிஞ்சுதா ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் அடுத்ததா ஒன் நைன்ட்டி பாருங்கள் இதில் ரவுண்ட் ரவுண்டாக கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இங்கே அப்படியே பாருங்களேன் மேலே ரைட்டில் இந்த காற்று மேலே காற்று கீழே பாட்டு போடுவீங்கல்ல அது மாதிரி பாருங்கள் இது மேலே இது ரைட்டில் இது கீழே ஸோ அடுத்தது எங்கே வரணும் இந்த சைடு லெஃப்டில் வரணும் லெஃப்டில் இந்த மாதிரி வரணும் கரெக்டாக இது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திரும்பது பாருங்கள் அப்போ லெஃப்டில் வரணும் ஸோ இது கிடையாது இதுவும் லெஃப்டில் தான் இருக்குது ஆனால் நடுவில் இந்த கோடு இல்லாமல் இருக்குது பாருங்கள் அதனால் இதுவும் கிடையாது இப்போ இது ரெண்டுத்தில் உள்ளே இருக்கிற அந்த மவுத்தை பாருங்களேன் வாய் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கல்ல அது எங்கே இருக்குன்னா இந்த கோடை ஒட்டின மாதிரி தான் அந்த மவுத் இருக்குது கரெக்டாக ஆனால் இதில் பாருங்கள் மேலே பார்த்துருக்கு இங்கே தான் கோடை ஒட்டின மாதிரி இருக்குது ஸோ இது கிடையாது இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டூ மா சரிங்களா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லலாம் இந்த டயராம் கொஷின்லாம் நமக்கு என்ன மாதிரி பொறுத்த வரைக்கும் கடைசி ஒரு பத்து பதினஞ்சு கேள்விகள் இது தான் இருக்குமே நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இதில் எது வரும் இந்த கண்ணாடி பிம்பம் இந்த மாதிரியான டயராம் எது பொருந்தாது இதெல்லாம் கேட்குறாங்கன்னா ஈஸியாக சொல்லலாம் நீங்கள் கொஷின் பேப்பர் எடுக்கும் போதே முதல்ல இதை சூஸ் பண்ணுறதுலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு மாடல் கொஷின் பேர் தரும்போதும் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸாக சூஸ் பண்ணி தரேன் சரிங்களாமா நாளைக்கு நம்ம அடுத்த பத்து கொஷினை பார்க்கலாம் இதெல்லாம் உங்களோட நோட்டில் கண்டிப்பாக எழுதி வைங்க டவுட் இருக்கிறத கீழே கேளுங்க அடுத்தடுத்து நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன் ஓகேவா தேங